级开心瞬间。哎，这明天就放假了，你们说老师今晚会不会留作业呀、啊？应该不会吧？我看隔壁三班都没留，那咱们应该也不会。不会什么呀？那能写作业可是你们的福报。来，这是你们这周末作业，回家都给我认真完成啊！了，又有作业可以写啦！老师啊，我看隔壁三班都没留作业、啊。是啊，这么多作业，我就是从太行山写到西伯利亚，从侏罗纪写到宇宙爆炸也完不成啊！有那么夸张吗？当然，那作文不用写呢。没有。通知一下啊！从明天起，学校禁止把饮料带入校园，违者直接开除。不会吧？那我这还剩半瓶可乐，咋整啊？哎，你把你保温杯拿过来。嗯，这不就完事了吗？那要想投诉。老师，麻花带饮料。麻花，把你杯子拿过来。你知道喝饮料有多不健康吗？老师，你快把它给开除吧，我早就不想见到它了。来、啊，这瓶纯牛奶送给你。老师，这太贵重了，我可不能要。不贵重啊。老师，你不是说带饮料的开除吗？我可没看见谁带饮料，这是饮料吗？不是。千年校园里的尴尬瞬间，所以说这题他选歌。这小哥，还有多久下课？嗯，五个数，五、四、三、二，来，我们接着看下一题。再讲一分钟啊！讲完下课，不是吧？这也要拖堂？他能等得起？我们可憋不住啊！最后一分钟，到底儿我就抽。好，那今天老师啊，我觉得这题不应该选的啊，应该选波、啊。那今天我还就要跟你高谈巨论。来，小平，说说你为什么选波？当然是因为老师，咱能先下课吗？是啊，说好的只拖一分钟。张凯麻花，不是我说你们，你们这个求学精神呐、啊，还真有跟人家橡皮好好学学。张老师啊，下课十分钟。这才过了半小时啊，小刘儿再加俩钟。老师啊，你要再不放他们走，一会儿班级可就要山崩海啸了。切，还山崩海啸？你别给我整笑了。都别提啊，你们又不是水利局的，急着泄洪。再讲两分钟，我家还真是水利局的，你快让我出去吧。站住！你爸不是液体外包装管理协会会长吗？什么时候变水利局局长了？等我把这题讲完，这题就应该选波。我觉着应该选的，不是翻江倒海了。这不对，选波。怪不得，选的，惊涛骇浪了。选波，选的，选。你俩这是释放大众板块地球运动能量啊？不计检查反击卫生。我记着，你班对门没有公厕，这是哪儿来的汉堡味儿？和你闺蜜的迷惑行为。宝儿，你终于来了，咱俩都六十多年没见了。是啊，是啊，我觉得今天咱们能聊一整天。那还等什么？咱们赶紧聊。<笑>你这是聊？我跟你说啊，我男朋友他分手分手分手，他今天居然快翻快翻快翻，我当初就不应该和他在一起，分了吧分了吧分了吧，他就是今天给我送饭没带勺而已，那也得分。哎，你都拍了三十七万三千五百八十六张了，拍好了没啊？拍好了，拍好了，你先修，修完了我再修。来，修完了，是不是和我本人一模一样？几天没见，技术不错啊！你这张片用啥修的？帮我也修修呗。啊、哦，我就是最近用的这个轻度 A P P， 它这上面有六十八种可调节的美颜参数，不但能修脸、修身材，甚至连头发这种细节部位都能修到。像我这种不会用推脸功能的手残党，用起来都毫无压力，真傻瓜是还原美貌了。来，帮你修好了，我发朋友圈了，你帮我点赞评论。嗯。最近《复联》九十九刚上映，咱明天下午一起看去呀？可以啊，那明天下午五点，达文广场集合。哎，昨天下午咱俩是不是要一起看啥电影来着？啊，有吗？没有吧？哦，确实没有。些年校园里的神仙学霸，一会儿有国际奥数联赛的评委老师来咱们学校选拔优秀学生参赛，咱班有一个名额，你们觉得谁去合适啊？老师啊，我觉着那必须得是我呀！去年我去参加男女院种向前冲，还拿了个第一呢。小平，你那是体育竞技，这个是国际奥数联赛。行了，咱们班成绩最好的也只有向平和。哎，黄佳佳，这次国际奥数联赛、嗯，你有兴趣参加吗？哦，老师，我你好像那个癞蛤蟆想吃全聚德烤天鹅，这可是国际赛事啊！国际赛事怎么了？人家强哥啥国际赛事没？都别吵了，这样吧，你俩各出一道题，互相作答，谁答对谁去。大家有卫生，同意。小明，你先出题。哼，三十四万三千五百八十四乘三点一四一五九二六。
。小小明，你玩的挺变态呀、啊，这种棋你也敢出？如果巅峰留不住，那就进场包吃住。黄娘娘，不行就找个班儿，一百一十四万两千两百三十二，错，点八。不，不是，这你都能答对，难道你趁我参加月种向前冲的时候就报名了自强大脑？黄娘娘，到你出题了，一乘一等于多少？你是真不把我当人看呐？那一乘一也太……我要的是解题思路，解题思路，嗯、那一乘一还有解题思路？还真有，那拿回家好好看看去吧。这。黄娘娘可以呀、啊，原来我以为你在第一层，没想到你他妈在大气层。那这次联赛就就相饼去吧。最近我朋友还帮我报了《非诚勿扰》，我可能没档期。行吧，让他去体验体验。哎，这次联赛你们觉得题难吗？还好吧，我觉得就那个确定几个跟抽象单数有点复杂。六月份的吧，同学，这次答阿尔贝熊和反对称关系，你做出来了吗？我我刚把一乘一的解题思路弄懂。假如你拥有了一张学霸卡，你要能考上清华，我让校长在地上爬。明天把你爸叫来，把这个统计办了吧。我要是个学霸就好了。这谁这么不长眼？明明知道我要被退学了还。学霸卡，真当我是小学生啊？来，我们找人回答一下这道题。老师给我，老师给我。别留我，别留我，别留我。王佳佳，你来回答一下。啊，老师我不不会，你就站着听。来，我们接着讲下一题，四分之一根号的平方。不对，我我说的是最后一题，最后一题，最后一题可是我们下节课要讲的知识点。你怎么可能这节课就真的等于四分之一根号的平方？不可能，蒙的，他肯定是蒙的。这题我明明不会啊，难道是因为潘娘娘？别以为做对一题你就是学霸了，这次考试你要能考到班级前十，我就引咎辞职。来，大家把东西都收一收，咱们开始考试啊。我、哦、这手怎么不听使唤一只血啊？这能对吗？切，那么多有什么用？到时候一发成绩还得是倒数，发成绩。啊，下名第二，黄娘娘。第一，老师啊，他肯定抄我的啦！王娘娘，你是不是抄小明的啦？老师啊，他九十九分，我考了九百九十九分，您觉得我能抄他的吗？那咋不能呢？就能！你肯定是九十九分抄了他的，剩下九百分自己蒙的。我，我老弟，这个放上奏乐还得亲教亲教你啊！你一定得。王教授，您怎么来了？我是来找你爸黄娘娘请教物理公式，有问题吗？找他请教，他会跟你把黄娘娘是谁？你把黄娘娘是谁？校校长，我们班没有黄娘娘。这个我就是黄娘娘。哎呀，你被清华北大统事录取了，赶紧吧，再晚点就赶不上航班了。你要能考上清华，我让校长在地上爬。程老师，这是怎么回事？要不我我,我给您垫俩纸壳。假如你拥有了一张好运卡，黄娘娘，弟儿这根头发是你掉的吧？今晚上班级卫生归你，其他人放学。老师啊，这明明是是又怎样？谁叫我天生运气好？今儿晚厕所你慢慢扫。<笑>我要运气有橡皮一半好，也不至于。本来已经够倒霉的了，谁还在这乱丢？好运卡，骗小孩呢吧？哎，通宵背诵啊！黄娘娘，一猜你就没认真背，待会儿你就等着上光荣榜吧。黄娘娘，你来选一个人背，选选一个人背。老师啊，我选橡皮，选选我就选我，我又不是不会。小明，昨天那尸体不用背，你把《离骚》背一遍。按照惯例，刚才应该先点我呀？难道是因为这回只是你碰巧？我就不信下回你运气还这么好。黄娘娘，你昨天这作业是不是没写啊？啊，老师，我说草草熊二道。黄娘娘，这回你彻底……幸好你没写，昨天我这作业留错了，全班好像就向平那大圆柱给写完了。强<笑>哥，你最近运气不错呀？<笑>没有没有，就是碰巧而已。有什么好嘚瑟的？今天运气好，能代表他明天运气好吗？后天大后天，我就不信他这辈子。运气都这么好，你快等个会去，这学怎么不上了？爸，为啥呀？厄运来了吧？我早就说过。哎呀，你昨天放学税收买的那张彩票中了三千多个亿，你直觉变成富不死富豪棒棒收，还学个哪儿啊学？回家养老去吧。爸，要不咱花点小钱把这所学校买了吧？我看行，反正也不影响富不死财命。强哥，能让我去你家做个兼职吗？可是我家也不缺保姆啊，你想干点啥？立立功，必须立功。